Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad. Para pemirsa Roshad TV dimanapun anda berada, kita kembali di Cahaya Ramadan Roshad TV 1442 Hijriah. Dan kita masih di program kajian kitab Tadarus Al-Quran yang kita selenggarakan dari Senin hingga Sabtu pukul 7.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat insya Allah ta'ala. Dan Alhamdulillah senang sekali kita sudah tersambung bersama guru kita Ustadz Dedi Suwanto Hafizullah Ta'ala yang disiarkan langsung dari Masjid Imam Syafi'i Kisaran dan dibantu oleh tim kita dari Kisaran Mengaji. Kita ucapkan jazakumullah khairan pada pihak BKM atau DKM Masjid Imam Syafi'i Kisaran dan juga tentunya pada kawan-kawan dari uh, Kisaran Mengaji. Baik, uh, Tadarus Al-Quran kali ini insya Allah seperti biasa akan ada dua segmen. Segmen pertama, Ustadz akan menyampaikan sedikit materi. Kemudian di segmen kedua, para pemirsa Rosat TV kami persilahkan untuk bergabung di line interaktif kita, memperdengarkan bacaannya, dan mohon diperhatikan agar volume televisi dimatikan saja dan komunikasinya ketika membacakan bacaannya melalui line telepon saja dan membacanya ayat per ayat dan kita langsung ke Ustadz silakan Ustadz untuk materinya ayat apa dal maskura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah Para pemirsa Rasyad TV dirahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan nikmat yang tak terhingga Alhamdulillah Kita akan melanjutkan pelajaran kita Masih dalam masalah sifat ya Sifatul huruf Dan kita masuk sifat huruf yang Macam yang kedua yaitu sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Sifat huruf yang sudah kita bahas, yaitu sifat huruf yang punya lawan. Yaitu hamas, lawannya jahar, kemudian e, sifat e, itbak, lawannya, in, lawannya infitah, itbak, lawannya infitah, kemudian isti'la, lawannya e, istifal, Kemudian syiddah lawannya rakhawah. Nah, adapun pada kesempatan kali ini, episode kali ini, yaitu sifat huruf yang berdiri sendiri, tidak memiliki lawan. Kita akan masuk yang pertama, yaitu sofir. Ya, sifat yang pertama adalah sofir. Apa itu sofir? Sofir adalah yaitu tajamnya suara ketika ia keluar dari celah yang sempit, antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas ataupun bawah. Ujung lidah ya ataupun dengan dua gigi seri atas ataupun gigi seri bawah. Hurufnya ada ada tiga ya yang memiliki sifat sofir, tajam. Yang pertama huruf sin, sa, tajam. Sa, si, su, as, as ya, tajam. Kemudian huruf yang kedua adalah zai, za, zi, zu, az. Ya, ini juga tajam, huruf yang tajam, sofir memiliki sifat yang sofir. Kemudian yang ketiga adalah huruf so, so, si, su, as. Ya, terlebih ketika kita misalnya membaca suatu bacaan dengan pelan, bacaan dalam solat, ya, terkadang yang akan terdengar adalah desisan ini. Ya. Terdengar huruf sin ya. Karena apa? Sin ini te- uh, adalah huruf yang tajam. Sekalipun kita sirkan, kita pelankan bacaan kita ya. Misalnya subhanallah, subhanallah. subhanallah. Atau misalnya zikir ya. ataupun yang lainnya ya. Ini nas, ini nas ya, so. Maka sad ya, kemudian sin Zai ini adalah sifatnya sofir tajam ya. Maka ketika kita membaca nanti ya 
dan mendapatkan huruf-huruf ya ketiga ini maka harus dibaca dengan jelas misalnya bismillah bismillah benar-benar di ya dimantapkan pengucapan sinnya bis sa ya tidak eh, apa namanya tidak setengah-setengah atau kurang di kurang didesiskan misalnya bis 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 ya terlalu singkat atau eh, kurang tipis bis bis ya itu kita kita kebanyakan Indonesia pengucapan sanya eh, sa sa ya seharusnya lebih tipis lagi sa sa ya sa si su ya demikian kemudian juga huruf zai ya za iza zul zilatil za ya kemudian huruf sa minas sabirin ya kemudian ya di sini kita akan sebutkan contohnya dalam surah an-nas Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-lazhi yuwaswisu fi sudurin nas Nah di sini ada huruf sin, banyak huruf sinnya Yuwaswisu Kemudian fi sudu Ini juga slat huruf sofir Nas ya, Ini sin huruf sofir Baik, para pemirsa Rasyatifin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk sifat yang kedua Yaitu Kol kolah Kol kolah Kol kolah secara uh, maknanya adalah Memantulnya suara pada huruf Memantulnya suara pada huruf Ketika disukunkan Tanpa terpengaruh dengan harokat yang tiga Ketika dipantulkan Tidak menjadi fathah Tidak menjadi kasroh juga tidak menjadi bomah ya hurufnya ada lima atau disingkat dalam kalimat menjadi kalimat qutbu jaddin qutbu qutbu jaddin qaf ta ba jim dal ya ketika disukunkan maka dia memantul huruf-huruf ini memantul sifatnya qaf misalnya Qul a'udzu birabbil falaq falaq huruf qaf dia lebih tebal karena huruf isti'la maka ketika sukun maka memantulnya juga lebih 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 dalam dan juga lebih tebal falaq falaq ya huruf qaf di sini falaq kemudian huruf ta misalnya hmm, dalam ayat batusyah ya Batusha, batu atau muto mainnah, muto muto mainnah. Kemudian ba misalnya abetar, abetar, ab, ya. Kemudian jim misalnya mujerimin, mujerimin. Rufdal misalnya. wa ma adra adra ya maka dipantulkan huruf-huruf qal qal qala pengucapannya di dipantulkan tapi tidak boleh berubah menjadi harokat misalnya wa ma adara kama ada jadi jadi fathah enggak boleh ya atau misal jadi dhammah ya mutu mutu ma inna mutu Enggak boleh jadi domah ya mutu ya dia bukan harok bukan fathah bukan kasrah juga bukan dom domah demikian pemirsa rasulullah rahmatullah allah subhanahu wa taala kolkolah dibagi menjadi dua bagian yang pertama kolkolah kubro kolkolah kubro adalah apabila wakof pada huruf kolkolah wakof pada huruf kolkolah Ya, kutubu jaddin, huruf yang lima, baik berhenti kol, huruf kolkola tersebut ters, bertasjid ataupun sukun. Baik bertasjid maupun sukun. Intinya wakof, intinya berhenti pada huruf ya huruf kolkola, huruf yang lima. Contohnya misalnya surat Al-Lahab, 
tabbat yada abi lahabi wa tab wa tab ya kemudian qul a'udzu bi rabbil falaq ya ini kita waqaf berhenti pada huruf qalqalah kemudian macam yang kedua qalqalah sughra ya qalqalah sughra qalqalah sughra yaitu apabila huruf qalqalah ada di tengah ya pada tengah kata atau ya kalimat contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-mukminun qad aflahal mukminun qad qad af ya ini dal berada di tengah ayat ya di tengah ayat maka ketika dibaca sambung qad ini huruf qalqalah dan dibaca dengan qalqalah sughra kemudian contoh yang lain firman Allah Subhanahu wa taala fi maqa'adi sidqin fi maq qaf ya huruf qalqalah sid sidqin fi maqa'adi sidqin 'inda malikim muqtadir muq qaf ini huruf qalqalah muqtadir enggak boleh muqtadir muq enggak boleh atau muqtadir Jadi huruf kasroh atau muku tadir. Jadi huruf domah enggak boleh. Ya? Karena dia pantulan, bukan harokat. Contoh yang lain. Liyun fiqdu sa'atim min sa'atih. Liyun fiqdu. Liyun fiqdu. Qaf. Ya? Fiqdu. Demikian. Ya? Nah, pembahasan kita yaitu sifat yang tidak memiliki lawan kita ambil dua sifat yang pertama sofir yang kedua alqalah baik para pemirsa syatifin di rumah yang di rumah silahkan dibuka Alqurannya kita akan membaca surat al-asr surat al-asr ya silahkan disimak sehingga nanti ketika praktek pembacanya benar A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanir rahim Wal 'asr Wal 'asr Perhatikan pengucapannya. Wal-asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati falahu. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Perhatikan dalam pengucapan surat Al-Asr, huruf sad, huruf, huruf yang sukun, kemudian setelah sad adalah ada huruf ra yang diwakafkan, berhenti. Maka di sini ada dua huruf yang kita sukunkan, yang kita sukunkan, yaitu huruf sad dan huruf ra. Maka pengucapannya dan huruf sad bukan huruf kolkolah. Perhatikan huruf sad bukan huruf kolkolah. Maka tidak boleh langsung kita mengucapkan wal asr, wal asr. Maka ini kurang tepat pengucapan wal asr, karena kita di sini mengucapkan sad. menjadi kolkolah wal asr akan tapi kalau misalnya yang kita pantulkan di sini memang huruf kolkolah misalnya uh, huruf j misalnya wal fajr boleh benar wal fajr karena jim huruf kol kolkolah adapun saat bukan huruf kolkolah maka nggak boleh langsung kita mengucapkan wal asr tidak tapi ucapkan dulu saat 
baru tambahkan ra walas r walas r walas r jadi walas r walas r jadi ra-nya itu pantulan yang diberikan di ujung namun ucapkan sempurna huruf sad ketika kita sukun disukunkan walas r jadi nggak boleh langsung walas r nah karena itu kita memantulkan sad ya Kemudian lafi khusr khusr ya tidak boleh khusr khusr karena sin bukanlah huruf qal qal qalah khusr innal insana lafi khusr dari ini faida ini ya saya dapatkan uh, ketika saya mendengar Ustaz Aiman Abdillah hafizahullahu taala ketika beliau mempraktekkan pengucapan huruf-huruf yang ada dua huruf yang diwakofkan ya adapun yang ketiga ya watawa saubis sabar boleh watawa saubis sabar 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 boleh dipantulkan memang huruf ba adalah huruf kolko kolkola kotubu jadin maka kol maka pengucapannya memang harus seperti itu sabar karena ba huruf kol Kolkolah bukan sober sober salah tapi kalau yang sebelumnya sin khusr khusr karena e, sin bukanlah huruf kolkolah jadi nggak bisa dipantulkan cuman kita berikan roh di ujungnya khusr khusr ya kemudian as well asr contoh yang bisa dipantulkan misalnya al qadar Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ini bisa dipantulkan qadr. Qadr. Qadr karena dal adalah huruf apa? Huruf qalqalah. Wal fajr. Bisa kita pantulkan karena jim huruf qal qalqalah. Kalau bukan huruf qalqalah maka tidak boleh dipantulkan. Ya, pengucapannya saya ulangi lagi. Wal asr. Ya. La fi khus Demikian, pemirsa Rasyatif Indra Rahmatul Allah Subhanahu Wa Taala pelajaran kita dan materi kita pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua dalam membaca Al Quran. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke studio. Baik, jazakumullah khairan Stad atas pemaparan materinya dan faedahnya dan kita persilahkan para pemirsa Rasyatif di mana pun anda berada yang mau bergabung bersama kita di. Kajian Kitab Tadarus Al-Quran pagi ini bisa di line interaktif kita di nomor 0822-8888-6630. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Murni di Pekanbaru. Ibu Murni di Pekanbaru. Masya Allah. Gimana kabarnya Ibu Murni? Alhamdulillah ada sehat. Alhamdulillah, ibu seperti biasa volume televisinya dimatikan saja. Ya. Nih sub masuk surat Al Asr dan bacanya ya. ayat per ayat. Nanti ketika ada koreksi dari Ustadz didengarkan dulu koreksinya dan uh, diulangi atau dilanjutkan. Langsung komunikasi ya. ke Ustadz ya ibu silahkan. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, silakan dibaca surat Al-Asr. Ya. Ayat 1 sampai ayat ketiga. Ya. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Apa? Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Ibu, uh, dia Bismillah. tidak terlalu cepat. Wal asr. Nah, ini berarti kita langsung 
memanturkan sad dengan ra wal asr akan tetapi dia seperti mirip jeda tapi bukan jeda kita ucapkan sad memang seper, sebagaimana ketika dia sukun wal asr wal asr ya wal asr itu uh, akan tapi tetap harus diberikan ra-nya wal asr wal asr wal asr as tambahkan ra a wal asr wal as ini kalau kita lambatnya itu bu ya wal asr wal asr ya wal asr wal asr ya in Nah ini juga tidak langsung khusr, khusr. Nah, tapi diberi jeda, nah, bukan jeda, diberi uh, sin itu di, dipanjangkan desisnya. La fi khusr, la fi khusr. Khusr gitu. Nah, khusr, khusr, khusr. In kurang jelas ibu In... diulang kembali huh? diulang kembali kurang jelas In... innal insana Ya, panjang pendanya tetap diperhatikan Ibu. Silakan Ibu diul- ya. diulangi kembali. Uh, mungkin jaringan kurang, agak sedikit kurang jelas uh, pengucapannya Ibu. Uh, barangkali diulang ya. kembali sekali lagi. Innal insana. Ya, Ibu. Ya. Sepertinya agak ada seperti gangguan jaringan uh, sehingga agak terputus-putus ya. suaranya Ibu. Uh, mohon maaf, saya ya. belum terdengar jelas uh, pengucapan huruf-hurufnya. Ya, coba sekali lagi Ibu, kalau memang nanti masih belum jelas, berarti mungkin di kesempatan lainnya. Sekali lagi Ibu, coba diulangi ya. dari awal. Ya. Wal asr. Ya. In Ya. Uh, sepertinya memang ada gangguan jaringan Ibu. Semoga kesempatan berikutnya insyaallah jaringan bisa lebih baik ya setelah diulangi ternyata ya. uh, jaringannya mohon maaf ibu ya barangkali uh, saya belum bisa mendengarkan secara maksimal ya mudah-mudahan ke depan ya. uh, jaringan lebih baik dan lebih bagus wallahu taalaan ibu uh, semoga ibu tetap diberikan oleh Allah subhanahu wa taala semangat untuk terus belajar ya. walaupun ya dengan keterbatasan ya. kita yang ada kita usahakan apa yang kita mampu ya kita usahakan Iya. Demikian Ibu Barakallahu fiik. Ya. Ada cucu lagi satu lagi seorang. Silakan, silakan Ibu. Nih. Siapa namanya? Rafifa. Iya, silakan dibaca surat Al-Asr. Ya, Ustaz. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, tidak terlalu cepat. Ya, jangan terlalu cepat. Wal asr. Kan tetapi dipanjangkan desis satnya. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Ya. Innal kana la fi Ya. Ya, cukup bagus. Akan tapi mohon maaf sebelumnya Ustaz eh, tidak begitu jelas mendengarkan eh, pembacaannya karena mungkin jaringannya Ya, semoga mungkin kesempatan berikutnya jaringan menjadi lebih baik dan bagus sehingga Ustadz bisa mendengar lebih jelas lagi. Namun secara secara umum bagus ya. Terus berarti di rumah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan istiqomah kepada uh, ibu dan uh, adik ya sehingga menjadi uh, waktunya disibukkan dengan Al Quran dan menjadi mulia dengan Al Quran. Barakallahu fiikumah. Baik, jazakumullah khairan Ibu Murni dan adik Rafisah di Pekanbaru dan kita persilahkan penelpon berikutnya. Dan kembali kita ingatkan untuk mengecilkan atau mematikan volume televisinya terlebih dahulu dan kita komunikasinya melalui lain telepon saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Abu Faiz, Ustaz. Abu Faiz, Masya Allah. Ya. Gimana Abu Faiz? Bismillah Semangat Allah. pagi ini. Di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, ya, Abu Faiz. Nah, Abu Faiz, kita di surat ya. Al-Asr, nanti ya. dibaca ayat per ayat, tunggu koreksi dari Ustadz, ketika ada koreksi diulang. Dan Insya Allah. Baik, nah, langsung komunikasi ke Ustadz, Abu Faiz, silahkan. Iya, iya, Pak. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ya silahkan dibaca Pak Surat ya. Al-Asr Ayat ya. 1 sampai ayat 3 Ya A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal asr Ya In, Ya kan Ya bagus Innal insana lafi khusr Ya Iya, untuk sober itu biasa pengucapannya Pak, langsung dipantulkan ya. Tidak masalah, ya. karena ba adalah huruf kol-kolah. Watawa sobil sober. Sober. Ya, cepat memang pengucapannya. Sober. Cepat-cepat diulangi. Kemudian, watawa sobil hak ketika ingin berhenti di situ, maka ya pengucapannya bil haku. Bil haku. Bil haku. Tidak boleh juga bil haku. Ya, akan tapi... Watawa sawbil haqqu Haqqu Ya, demikian Ya, silakan Pak, dicoba kembali Diulangi Illal lazina amanu wa amilu Qolihati watawa sawbil haqqu Ya, bagus, seperti itu Ya Baru diulang lagi. Ya, Ustaz. 
bilhaqqo baru bilhaq baru diulangi dari watawasau bilhaqqi watawasau bisabr demikian watawasau bilhaqqi watawasau bisabr iya bagus bapak alhamdulillah jadi kita sini bisa membedakan kalau di huruf kolkolah maka bisa langsung dipantulkan sabr ya itu benar namun untuk walasr itu lebih dipanjangkan dia ya khusr nah demikian bagus bapak alhamdulillah terus nanti berlatih di rumah semoga ke depan bacaannya menjadi lebih baik dan bagus barakallahu fiik ditambung ya ya sama sama bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya silakan Ummu Faiz surat Al-Asr ya surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Manirrahim Wal'asr Ya Innal insana Lafi khusr Kemudian Ibu Ya Ummu Faiz Pengucapannya Uh, jangan sampai juga intinya tidak ditekan ya tidak tidak ditekan misalnya wal asr nah ini jadi dia uh, shotnya bertasdid jadinya wal asr nah ini salah ya kemudian juga uh, innal insana lafi khusr nah ini tasdid maka kita bedakan kita ini bukan tasdid ya tapi uh, sukun ditambah ra khusr kalau tasdid khusr khusr dia sini lebih lebih kita tekan tapi kalau ini enggak kita uh, alirkan khusr khusr jadi kita berikan sini lebih panjang khusr khusr nah demikian ya silakan um diulang kembali innal insana innal insana lafi khusr ya Illallazina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bilhaqqo Ya Lanjut apa? Diulang Ustaz Nah di, ketika mau melanjutkan lagi diulang dari wa tawasaw lagi Wa tawasaw bilhaqqi langsung baru disambung wa tawasaw bisabri Silahkan Um Wa tawasaw bilhaqqi Iya, iya, dengan tapi Om, saya belum mendengar shotnya ini lebih banyak mungkin karena mic ataupun ya di kita dengan jarak jauh. Grup shot ini dia harus mengeluarkan sofir, kan? Kita tadi sudah belajar sifat shot adalah sofir tajam, maka misalnya pengucapannya. Wa amilosso, wa amilosso, ya, ibu mendengarkan suara saya. Jelas shotnya? Iya. Wa amilu sa. Kemudian wa tawasau bil sabr, bil sa. Ya. Disisnya. Sekali lagi ibu, saya ingin mendengarkan kembali ayat ketiga. Illa lazina amanu. Illa lazina amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haq. Iya, iya. Kalau misalnya ibu nafasnya cukup sampai sober bagus. Kalau tidak cukup berhenti bilhak. Kemudian diulangi lagi sedikit. Watawasau bilhak, watawasau bil sober. Iya, bagus ibu. Alhamdulillah. Terus nanti berlatih di rumah. Semoga ke depan bacaan menjadi baik dan bagus. Iya. Demikian, barakallah fiqh. Terima kasih, barakallah. Terima kasih, barakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jazakumullah khairan Abu Faiz dan Umu Faiz di Sumatera Barat dan kita persilahkan penelpon berikutnya. Silahkan jika sudah tersambung. Assalamualaikum. Dan kita informasikan kembali bahwasannya kajian Tadarus Al-Quran ini kita selenggarakan dari Senin hingga Sabtu pukul 7.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 8.30 waktu Indonesia Barat. Silahkan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Allah Ustaz. Baik, Bapak dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Salman di Pekanbaru Ustaz. Pak Salman di Pekanbaru, Masya Allah. Pak Salman, seperti biasa kami ingatkan, uh, volume televisinya dimatikan saja. Dan kita membaca surat Al-Asr kali ini, dibaca ayat per ayat saja. Ketika nanti ada koreksi dari Ustaz, didengarkan dulu koreksi dari Ustaz, kemudian dilanjutkan. Dan sekarang silahkan langsung komunikasi ke Ustaz, Pak. Baik, Ustaz. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr Lebih ditambahkan lagi Pak, desisnya Wal-asr Wal-asr Iya Innal insana lafi khusr Sinnya juga lebih ditambah lagi ya Sehingga agar tidak terkesan Sinnya itu dikolokolokan Khusr. Nah, itu kolkolah namanya. Khusr. Sinnya dipantulkan. Dan sin bukan huruf kolkolah. Maka caranya, pengucapannya khusr. In lafi khusr. Lafi khusr. Ya, silakan Pak diulangi. Innal insana lafi khusr. Ya, Bagus, seperti itu. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr. Ya, bagus, Pak. Masya Allah. Untuk sabnya juga sudah bagus, pengucapannya. <coughs> Dan untuk sabr juga sudah benar, karena memang... Huruf ba ini kolkolah maka bisa kita mengucapkan sabur. Ya alhamdulillah bapak e, mungkin e, catatan sedikit tadi yaitu pengucapan wal asr, ya wal asr dan lafi khusr. Terus nanti berlatih sehingga bisa lebih fokus dan semoga ke depan bacanya menjadi bapak menjadi lebih baik dan semoga Allah subhanahu wa taala memudahkan bapak dalam baca Quran dan istiqomah dalam membacanya. Uh, kita persilahkan dulu penelpon berikutnya untuk bersama kita di kajian kitab Tadarus Al-Quran pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Inam dari Asahan. Ibu Inam di Asahan, Masya Allah. Semangat pagi ini Ibu Inam. Semangat lasat. Siap. Ibu, seperti biasa kita ingatkan uh, volume televisinya agar dimatikan saja, kita komunikasi melalui line telepon saja dan uh, membaca surat al asarnya ayat per ayat, nanti uh, ketika ada koreksi dari Ustadz, didengarkan koreksi dari Ustadz dan diulangi kembali atau ketika Ustadz mempersilahkan lanjutkan, dilanjutkan. Dan Ibu Inam silahkan langsung komunikasi ke Ustadz. Ya, terkasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Ustaz Ya silahkan dibaca surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 Mohon dimulai Ustaz Ya Bu A'udhu billahi minasyaitanirajim Ibu pengucapan billah lebih ditasyidkan lagi A'udhu billah billah tidak terlalu pendek bila 
a'udzu bil a'udzu billah ditekan billah silakan ibu diulangi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya begitu juga pengucapan bismillah ini ada seperti ditekan milla bismillah tidak terlalu cepat bismillah Nah, ini uh, terlalu sedikit apa namanya tasdidnya lebih ditambah lagi bismillah milla silakan ibu bismillahirrahmanirrahim ya walaqad sekali lagi diulang ibu kurang jelas walaqad Walasr. Walasr. Nah ya, kalau ibu mengucapkan hanya walas, maka kita seolah tidak memberikan seolah kita menghilangkan huruf ro yang di akhir. Maka pengucapan orang yang ini juga eh, saya teringat juga diantara kesalahan dalam membacanya ini adalah tidak memberikan ro-nya walas ini juga salah atau langsung memantulkan walasr. Nah, ini juga kurang tepat. Yang benar, dia berikan shot, diucapkan dengan sempurna, dan diberikan rok di ujungnya. Walasr. Walasr. Demikian. Silakan Ibu, diulang kembali. Walasr. Ya. Inna insana lafi khusr. Nah, ini juga Ibu. Ibu pengucapan langsung khusr. Maka jadi memantulkan, maka harus di sin diucapkan dengan sempurna di disisnya dipanjangkan. Innal insana lafi khusr. Khusr. Silakan Ibu kembali diulangi. Innal insana lafi khusr. Uh, saya terdengar seperti lafil, lafi ditekan, dipanjangkan, lafi khusr, khusr, tidak terlalu pendek, khusr, namun lebih ada tempo, khusr, khusr. Silakan ibu diulang kembali. lafi khusr. Ya. Ya. Baru diulang lagi dari watawasu bil haqqi sampai akhir ayat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Ah, itu alif lam syamsiyah, maka pengucapannya ibu langsung jadi tasydid bis sabr, tidak bil sabr. Silakan ibu diulang kembali wa tawasau bil haqqi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis Ah, untuk ba ibu tidak di tidak di ada jeda bukan sober malah ini menjadi tasdid ya maka ini menjadi tasdid baknya ditasdidkan ya maka cara pengucapannya ba ini huruf kolkolah maka tinggal di dipantulkan watawa saubis sober 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 ini malah seperti itu pengucapannya ibu jadi pengucapan cepat Sabar, sabar, sabar. Watawa saubil sabar. Silakan diulang ibu. Watawa saubil hakki. Watawa saubil hakki. Watawa saubil sabar. Ya, uh, setnya lebih ditambah lagi ibu desisnya. Bis sabar, bis sabar. Bis 
Iya, eh, ya, demikian Ibu. Nah, jadi catatannya ya lebih lagi diperhatikan pengucapan ya yang tidak berkolkolah seperti sad wal asr. Kemudian la fi khusr. Adapun yang huruf berkolkolah sebelum ra ada huruf yang berkolkolah ya. Ada dua huruf yang disukunkan namun sebelumnya huruf yang yang kolkolah ba kolkolah maka pengucapannya cepat sabr wal fajr lay fi laylatil qadr qadr cepat ya karena man, memantul demikian ibu koreksiannya semoga ke depan bacaan ibu menjadi lebih baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibu dalam membaca Al-Qur'an dan diberikan istiqomah dalam membacanya barakallahu fiik teman-teman ya Ustaz Silakan Ibu. Ya, saya mau Dengan siap. Ini. Wa jazmu khairan. Ke Ya, silakan I- Ibu. Yang baca siapa Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Nuria Hasan. Ya, Ibu Nuria. Silakan Ibu Nuria. Dibaca ya. surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ya, ya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, syaitan Ibu, pengucapan syaitan tidak terlalu ya. panjang. Syaithanir rajim. Akan tapi cukup ditekan syaithanir rajim. Syaitanir it's di ayun ditekan syaitanir rajim. Demikian, silakan Ibu diulang kembali. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walas. Nah, Ibu, uh, walas ini terlalu panjang apa namanya? Walas. Nah, maka Ibu oh. uh, boleh Ibu menadakan akan tapi jangan sampai Uh, memanjangkan yang seharusnya pendek misalnya ini walas wal nah, ini tidak ada tasdid maka dibaca dengan standar walas walas demikian ibu silakan sekali lagi walas ah ibu pengucapan walas tidak cepat bukan walas akan tapi Sotnya dipanjangkan dengan di, diberikan desisnya uh, lebih walasr ya sebagaimana kalau sot itu disukunkan walasr ujungnya ditambahkan rok rok sukun walasr 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 ya ibu iya pak Ya, sekali lagi, uh, di Innal Insana, dilangi ya, ayat kedua. Innal Insana lafi khusus. Nah, uh, ada dua catatan. Yang pertama, Insana, nun sukun, bertemu dengan sin, ini ikhfa. Insana, ya. Kemudian, khusr, terlalu pendek, ibu. Khusr, akan tetapi... Harus lebih panjang. Khusr. Khusr. In. Nah, nun sukun juga. Nun de bertasdid juga lebih panjang. Innal insana lafi khusr. Khusr. Silakan. Innal insana lafi khusr. Uh, terlalu, masih, ter, masih terlalu cepat, Ibu. Khusr. Khusr. Sinnya lebih dipanjangkan khus er. Kalau ada gerak lambatnya khus er. Khus er. Khus er. Khus er. Diulang ya, Pak. 
Ya, silakan Allah. diulang Ibu. Innal insana lafi khusr. Ya, kemudian lafinya juga terlalu panjang Ibu. Lafi. Nah, seperti itu, Bu. Jadi, kalau mat cukup di ditekan saja. Lafi khusr. Lafi. Nah, itu cukup, cukup dua. Tapi kalau lafi khus, nah, maka itu lebih dari dua harokat. Ya, sekali ibu, sekali lagi ibu. Innal insana. Innal insana khus. Khusar. Coba ibu ucapkan khusar. Khusar. Nah, terus cepat ibu. Khusar. 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 Nah, jangan sampai jadi roh khus roh ya nah, maka itu juga kurang tepat karena kalau kola ataupun roh sukun roh bukan berharokat khus 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 iya sekali lagi ibu innal insana innal insana lafi khus Uh, jangan terdengar sampai khusra khusr khusr khusra nah, nanti terus dilatih Bu ya pengucapannya iya, Pak, ya. Ya. Iya, Pak. iya dilanjutkan dulu Ibu innal ladzina amanu wa amilu shalihati wa tawassau bil haq Bil haqqo bil haqqo ditekan dulu buat dipantulkan Bil haqqo Ya Gimana ulang itu Dari wa tawassau ibu dari wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sab Nah ini roknya di, lebih ditampal lebih ditampakkan Sab, nah, seolah roknya hilang ibu. Sab, tapi harus ditampilkan, harus kita berikan roknya. Maka pengucapannya bis sabr, bis sabr, bis sabr. Ada roknya juga. Adapun bis sab, sab, jadi roknya hi, hilang. Sekali lagi ibu diulangi. Watawasau bil hakti. Iya, ya. namun ya catatannya ibu nih ya untuk agar bisa diperbaiki ya pengucapan huruf mat ya huruf mat terkadang masih lebih banyak panjang-panjangnya misalnya watawa saubil haki watawa watawa saw wa saw ya maka uh, mat ya ini catatannya panjangnya dengan hanya dipanjangkan dengan ditekan watawasau bil haqqi watawasau adapun watawasau watawasau maka ini sudah melebihi dari dua harokat jadi yang pertama ibu diperhatikan pengucapan mat ya dengan cara cukup dipanjang ditekan di ayun kemudian ya huruf eh, pengucapan huruf kolkolah ya yang berada sebelum uh, huruf yang sukun ketika diwakafkan khusr tidak khusr kalau khusr maka seolah sinnya dipantulkan dan sin bukan huruf kolkolah wal asr ini juga tidak seperti itu atau dengan dihilangkan juga keliru wal as ya atau khus ya maka sob ini juga keliru Semoga ya catatan ini bisa terus bisa menjadi motivasi ibu untuk terus memperbaiki bacaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu dalam membaca Al-Qur'an dan semoga ke depan bacaannya yang menjadi lebih baik dan bagus. Barakallahu fiik. Asalamualaikum Ustaz, apa kabarnya? Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Inam dan Ibu Nuriah di Asahan, jazakumullah khairan dan kita persilahkan penelpon berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Pak Rangga atau Pak Rudi? Pak Rudi Pak Rudi, Masya Allah Pak Rudi di Depok ya Pak? Iya Pak Rudi seperti biasa volume televisinya dimatikan saja Kita di surat Al-Asr Bacanya ayat per ayat Nanti <tuh> dengarkan ketika ada koreksi dari Ustaz Dan silahkan langsung komunikasi ke Ustaz Pak Rudi Oke okay, baik Ya, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ya, silakan dibaca surat Al-Asr Siap A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asur ya, Pengucapannya Bapak <coughs> Pak Rudi Mana? Untuk sot <coughs> Kemudian sot sukun Ro, Kita sukunkan juga Maka kita lihat sot Apakah dia huruf kolkola atau bukan Oh ternyata sot Sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi Bukan huruf kolkola Maka tidak boleh langsung kita mengucapkan Wal'asur Tidak boleh Tidak boleh sot diafat, dipantulkan Maka bagaimana cara pengucapannya? Pengucapannya yaitu Wal-asr 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 Jadi kita berikan Wal-as Tambahkan wal-asr. ra di ujungnya Wal-asr Oh Coba Silahkan Sampai. Bapak Wal-asr Ya Innal insana lafi khusr Nah ini juga khusr 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 Iya Sekali lagi Bapak Innal insana lafi khusr Iya Illa alladhina amanu wa aminu Walihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr Nah, untuk sabr tidak perlu seperti yang khusar ataupun asar Karena ba adalah huruf kolkolah Maka pengucapannya <tuh> Wa tawasau bil sabr Sabr, langsung cepat dipantulkan Tidak mengapa, memang, memang seperti itu pembacaannya ya, Karena dia huruf kol kolkolah Seperti misalnya fi laylatil qadr dal huruf qalqalah seperti itu. Sekali lagi, sekali lagi Pak diucapkan baca wa tawasaw bil haqqi illal ladzina amanu illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Iya, seperti itu Pak, baik bagus pengucapannya. Walaupun saya memberikan catatan untuk pengucapan sod, jangan sampai dia seperti so. uh, membentuk o dengan memonyokkan bibir so, bukan so, tapi so, so. tetap dibuka so, tapi so. Uh, so. lidah kita naik ke atas. Watawa saw bil haqi, watawa saw bil sabr. Ya, so. demikian Bapak bagus. Uh, jadi uh, koreksiannya yaitu walas ya. Jadi tiga lagi karena sot bukan huruf kolkolah, kemudian sin juga bukan huruf kolkolah, maka kita berikan dulu sebagaimana kalau dia sukun khus ya, tambahkan ro khus khus ya, demikian Bapak. Semoga ini koreksi bisa menjadi uh, bahan apa namanya pelajaran sehingga ke depan bacaan Bapak bisa menjadi lebih baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Bapak dalam membaca Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Baik Pak Rudi di Depok, jazakumullahu khairan Pak dan kita persilahkan penelpon berikutnya. Silakan Assalamualaikum. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? 
Kadan dari Cianjur, Jawa Barat. Pak Kadan di Cianjur, Masya Allah. Silahkan Pak Kadan, langsung ke Ustaz. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dibaca surat Al-Asr-nya Pak. A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal asr Ya, oh, diulang kembali Pak Wal asr Wal asr Ya Innal insana lafi khusr Khusr Innal insana lafi khusr Iya Kemudian juga untuk uh, pemirsa yang lain juga pengucapan ra ketika disukunkan ya tapi tetap ra tebal bukan khusr itu tipis khusr tapi tetap ra tebal khusr ya wal asr tebal bukan wal asr nah itu tipis ya maka tetap ra tebal wal asr la fi khusr Ya, silakan Bapak. Diulangi innal insana innal insana la fi khusr. Khusr. Innal insana la fi khusr. Ya. Illalladzina amanu wa amilu salihati wa tawafu bilhaqi wa tawafu bilsab Ya, ketika pengucapan sa, ya, jangan sampai memonyongkan Wa tawafu, saw, tetapi dia menggunakan lidah yang, diang- yang ditangkat Naiknya suara Watawa saw 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 dan saw dia lebih banyak juga desisnya saw Watawa saw bil haki silakan pak diulang kembali <coughs> Watawa saw Watawa saw bil saw bil haki bos baru dilanjut Watawa saw bil saw wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr iya bagus ya pengucapannya nanti terus berarti Pak di rumah ya pengucapan ya. Uh, shot yang sukun ada su- setelahnya huruf yang sukun juga oh ya seperti wal asr la fi khusr kemudian huruf sa tidak boleh berubah jadi huruf o Watawa saw saw bukan saw akan tapi saw ini tetap ya tidak boleh monyong saw watawa saw bil sabr watawa saw bil sabr ya ya demikian bapak koreksi koreksiannya semoga ke depan bacaan bapak menjadi lebih baik dan semoga Allah ya. subhanahu wa taala mudahkan bapak dalam baca Al Quran barakallahu fiik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak Kadan di Cianjur tetap semangat dan jazakumullah khairan dan kita persilahkan penelpon berikutnya yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab Tadarus Al-Quran pagi ini silahkan Assalamualaikum Silahkan Assalamualaikum Ya, silakan. Assalamualaikum. 
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Bu Ayu di Banyuwangi. Bu Ayu di Banyuwangi. Ya. Ibu Ayu volume televisinya dimatikan saja. Kita komunikasi ya. melalui telepon saja. Ya. Membaca surat Al Asr ya. dan dibaca ayat per ayat ya Ibu. Silahkan langsung ya. komunikasi ke Ustadz Ibu. Ya, terima kasih. Uh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Bu silakan dibaca surat al-asrnya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ibu, pengucapan uh, ar-ra yang bertasjid itu ada lebih ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih ada tekanan ketika ra bertasjid. Silakan Ibu dikulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal'ad. Nah, Ibu, slot ya. dengan ra itu kan kita sukunkan ya. Slot kita ya. sukunkan, ra kita sukunkan dan waqaf. Maka slot bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh wal, langsung disambung wal asr. Tidak boleh akan tapi berikan slot ya haknya baru kita tambahkan ra di ujungnya. Seperti pengucapan wal asr. Wal asr. Demikian Ibu, silakan diulangi. Ya. Innal insana lafi khusr. Nah, ini juga khusr. Nah, ini Bu, terlalu pendek ya. Seharusnya agak dibeli berdiberi sin ya lebih panjang. Lafi khusr. Lafi khusr. Innal Khusr. Ya, pengucapannya Ibu Khusr 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 Lafi Khusr Silakan Ibu Innal insana Lafi Khusr Ya. Gitu ya. Ya, Ini, jadi bukan ya. Uh, bukan ditasyid Ibu. Jadi jangan sampai juga ditasyid seperti khusr. Nah, itu ditekan dengan kuat. La fi khusr. Nah, ini dia ditasyid namanya. Tapi dia tidak ditasyid Ibu, cuman disebutkan khusr. Khusr. Iya. Sekali lagi Ibu. Innal insana la fi khusr. Khusus. Khusus. Dia ada jeda. Uh-uh. Jadi tidak langsung khusur. Khusur. Tidak, Ibu. Tapi khusur. Lagi, Ustaz. Sekali lagi, Ibu. Inna insana. Inna insana lafi khus. Berikan Masih roknya, Ibu. Iya. Jadi kalau pengucapannya lafi khus. juga kurang tepat maka dia telah membuang ro ya maka harus diberikan haknya khusr khusr innal insana lafi khusr ya lumayan terus nanti dilatih Bu ya di rumah terus semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan selanjutkan illal ladzina amanu wa amilu Solihati watawa shobil haki watawa shobisobit. Nah, yang kedua, yang terakhir, ini boleh langsung pengucapannya watawa shobis sober, sober, karena ba adalah huruf kolkolah. Ya, demikian ibu catatannya. Semoga terus nanti ibu bisa di rumah berlatih, melatih pengucapannya. Ya, kalau dia bukan huruf kolkolah tidak boleh dipantulkan. 
khusr wal asr wal asr tapi tidak boleh ditekan kalau ditekan jadi tasydid misalnya wal asr nah ini tuh shot-shotnya ya ketika sukun kita tekan wal asr nah itu jadi tasydid khusr tidak tapi dia mengalir wa misalnya la fi khusr khusr khus ya berikan dulu sinnya ibu karena sin ini huruf hamas ketika dia sukun tetap mengalir udaranya khus sampai berhenti maka kita tambahkan ra khus 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 demikian ibu ya semoga uh, di rumah nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibu dalam baca Al-Qur'an terus ber- berlatih ibu jangan bosan dan jangan putus asa selama kita sungguh-sungguh dan mohon pertolongan kepada Allah insyaallah bisa demikian ibu barakallahu fiik Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ayu di Banyuwangi, jazakumullah khairan dan kita persilahkan penelpon berikutnya. Silahkan jika sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Uh, saya Asmarani. Ibu Asmarani, Surawang, Kalimantan Barat. Ibu Asmarani hmm. di Kalimantan Barat. Ibu, ya. seperti biasa kami mengingatkan volume televisinya dimatikan saja, kita komunikasi melalui telepon saja dan membaca surat hmm. Al-Asr uh, ayat per ayat. Kemudian ketika ada koreksi dari Ustaz diulangi dan silahkan Ibu langsung komunikasi ke Ustaz. Baik. Ya, Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Silakan Ibu dibaca surat Al-Asr A'udhu Billahi Ashtayyukhanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr Sekali lagi Ibu In... Sekali lagi Wal'asr 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 Ya Innal insana Lafi khusr Lafi khusr Innal innal insana lafi khusr. Ya, lebih banyak desisnya Ibu, lafi khusr. Khus ya, seperti mengalir ya alami khusr. Innal insana lafi khusr. Kemudian Ibu pengucapan innal in I hamzahnya harus dijelaskan tidak innalin innalin akan tetapi jelas innalin in demikian ibu sekali lagi diulangi <tuh> innal insana lafi khus ya bagus Innal ladzina amanu wa 'amilu shalihat wa 'amilu shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Ya pertama catatannya ketika berhenti di al haq wa taw wa taw wa tawasaw bil haqqu haqqu ya kemudian ketika berarti sabar ini pengucapannya seperti biasa langsung dipantulkan wa tawasaw bis sabr sabr karena ba adalah huruf qalqalah 
boleh langsung diucapkan. Tidak sobok. Nah, tidak seperti itu. Silakan diulang kembali, Ibu. Illal lazina. Illal lazina amanu wa amilu salihat. Wa amilu salihat wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bil sab. Nah, kalau berhenti, <coughs> berhenti haq, maka diulangi dari wa tawasaw bil haq. wa tawasaw bis sabr demikian ibu coba diulangi dari wa tawasaw bil haqqi disambung langsung wa tawasaw bis sabr silakan ibu innal ladzina amanu wa amilu shalihat wa amilu shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Iya, bagus. Alhamdulillah. Tinggal sedikit tadi memperhatikan ya khusar yang sin bukan huruf kolkolah maka tidak tidak boleh langsung pengucapannya khusar tapi khusar. Demikian koreksinya. Semoga hmm. ke depan bacaan ibu menjadi lebih baik dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan ibu dalam membaca Al-Quran dan diberikan istiqomah dalam membacanya. Barakallah fiq. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Baik Ibu Asmarani di Kalimantan Barat Jazakumullah Khairan Dan sepertinya Ibu Asmarani dari Kalimantan Barat Menjadi pembaca terakhir di episode kali ini Kajian Kitab Tadarus Al-Quran kita Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan mendatang besok Dan kita informasi, informasikan kembali bahwasannya kajian Tadarus Al-Quran ini Kita selenggarakan dari Senin hingga Sabtu Pukul 7.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di segmen penutup kami mohonkan ke Ustadz untuk motivasi untuk kami uh, dan pemirsa Rosyak TV tentunya silahkan Ustadz. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan uh, materi ya pada kali ini yaitu sifat sifat huruf yang tidak memiliki lawan yaitu sifat sofir Hurufnya ada tiga, Zai, Sin, dan Sad. Maka pengucapannya harus banyak desisnya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu sifat yang kedua, Kolkolah. Sifat Kolkolah, memantul, namun tidak boleh diberikan Hamzah. Falak, ya, atau Hasad. Akan tetapi, dia dipantulkan tanpa ada Hamzah. Hasad. Falaku, ya demikian. Kemudian pemirsa Rosyatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi pemirsa yang sudah berusaha untuk menelpon, ya berusaha sudah berniat, ya mungkin sejak pagi sudah berniat untuk belajar tahsin langsung, ya. Namun kalaulah waktu yang membatasi atau belum tersambung, ya ataupun terputus, ya terputus karena jaringan, maka semuanya itu Tentunya akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanah. Barang siapa yang berniat ya sudah bertekad melakukan suatu amalan kebaikan kemudian tidak jadi melakukannya karena uzur. Ingin belajar tahsin Quran ternyata jaringan terputus atau karena belum ada kesempatan antriannya. maka semua niat yang baik itu tidak akan sia-sia. Para pemirsa Rasatif yang terahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh para pemirsa Rasatif yang terahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba berlomba-lombalah dalam kebaikan, jangan dan jangan berkecil hati, manakala pada kesempatan ini belum tersambung dengan kami. Insyaallah pada kesempatan-kesempatan berikutnya ya kita bisa belajar dan bisa saling mempraktekkan. Demikian wallahu taala alam kita saya kembalikan kepada studio. Baik jazakumullah khairan Ustaz Dedi Suwanto hafizallahu taala dan dengan demikian berakhir sudah kajian kitab tadarus Quran kita pagi ini dan sampai jumpa di pertemuan mendatang. Uh, saksikan terus program-program Rosya TV khususnya program-program yang ada di Cahaya Ramadan 1442 Hijriah kali ini dan 
mewakili kru yang bertugas kami mohon maaf atas segala kekurangan dan ke kendala-kendala yang terjadi khususnya di hari ini mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya mewakili kru yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh